Hallo, guten Morgen, guten Abend, whatever time it is. Morning. Mm -hmm. And uh, welcome to the last part of chapter 9. Last part and last chapter for this semester. Yay! Wir haben heute einen anderen Gast. Das letzte Mal war das uh, Jessica und heute ist Ladi hier. Der wird uns helfen. He will help, help us, okay? Mm -hmm. And uh, as you can see from the board, we're moving on to something a little different today. We're moving on to reflexive verbs. So first of all, as usual, let's think about it. What are reflexive verbs? Do you have them in English? Yes, no, how many? So, what are reflexive verbs? Ladi. Um, a verb that involves something you do to yourself. Yeah, or somebody else does to themselves or whatever, yeah. Except, exactly. So, do we have a lot of them in English? Mm, yes, but we, they're not prominent. We don't use them quite as often as Germans. So mm -hmm. Good, that's a good point. We have some in English, but they're not as common as in German. For example, in English you don't have to say, I shave myself. It's understood that you're shaving yourself. And you don't have to say, I wash myself, or I wash my own hands, or something like that. In German, we use them a lot more. There are a lot more reflexive verbs than in English. And they do say, I dress myself, and I shave myself, and I clean myself, my teeth, a lot more than in English. And it's not optional. You have to put the reflexive in there. Okay, good. So that was part one. First of all, what are they, no? So now let's take a look at the difference with, between the accusative pronouns and accusative reflexive pronouns because they are a little different. Ich wasche mich, okay, mich is the same, doesn't change, no? Du wäscht oder rasierst dich, that one doesn't change, okay, aber er, okay, Ryan zum Beispiel da hinten, er, der Kameramann, ne? rasiert sich. If you make the mistake of saying er rasiert ihn, what does it mean? Er rasiert ihn. He shaved him. Yeah, he, he shaved, shaved someone else. else. Yeah, he shaved some other guy. Yeah. <laughs> so it has when when you're doing something to yourself or another person is doing that to themselves, you have to use the reflexive pronoun. Otherwise, no? For example, if I say ich wasche, ich wasche meinen Hund. I and my dog are not the same person, no? I wash the dog, so yeah, I would say ich wasche ihn, because it's not reflexive, but uh, die Katze, the cats wash themselves usually, die Katze wäscht sich, na? Okay, und dann wir um, putzen uns die Zähne, okay, uns stays the same, good, ihr, putz, uh, ihr rasiert euch, ihr seid beide Männer, ihr rasiert euch, good, stays the same, good job, but Ladi und Ryan rasieren sich, ja? Ladi und Ryan sind beide Männer, sie rasieren sich. So, which ones change from the regular um, accusative pronouns? Only third person, sich, sich, only the third person. Everything else stays the same. And you notice I circled these, why did I circle uns and euch, even for the ones we're talking about later, the dative? Because they're always, always the same. They're a little harder to remember, especially the oish, because you don't have that in English, the you plural. But at least they don't change. So, okay, good. Also, schauen wir mal im Buch, was wir für Verben haben. Ja, waschen. We already mentioned that in a few um, examples. Uh, baden, sich baden, sich duschen, na? sich kämmen und sich rasieren. Sich schminken, ich schminke mich nicht so oft. Na? Was ich schminken? Lippenstift, ja genau. Sich anziehen, ja? Now, what's the difference between anziehen und sich anziehen? Anziehen is uh, to dress up, isn't it? That's sich anziehen, to get dressed. Anziehen is just to put on a particular item of clothing, so you have to mention which one. Like For example, ich ziehe meine Jacke an, meine Schuhe an, but if you're just saying, I'm getting dressed, ich ziehe mich yeah, an. Okay. Yeah, mm -hmm. ich ziehe mich an. Good. Same thing with ausziehen. Without the reflexive, it's just taking something off. Ich ziehe meine Schuhe aus. Yeah? 
But to get undressed, reflexive, sich yeah. ausziehen. Ja, ich ziehe mich aus. Abends ziehe ich mich um eigentlich. Ich ziehe mich um. Warum? Ich ziehe meine Kleider aus und ich ziehe meinen mein, uh, Schlafanzug an. So, ich ziehe mich um. Umziehen. Without the sich means to move, actually, remember? To yeah. move, location, to move from apartment to apartment. But sich umziehen, completely different to change clothes. Sich umziehen, ja? Zum Beispiel, wenn man ins Fitnesscenter geht, muss man sich umziehen. Sich umziehen, ja? Gut. So, we have a couple of them. And let's go through one exercise together, like we did last time. Auf Seite uh, 315. Aufgabe 19, and um, I will ask Ladi, and you guys at home try to answer too, okay? Also, was macht Ottilia um uh, 7.10 Uhr? Well, let's use a colloquial time. 7.10 Uhr would be... Um, 10 nach 7. Yeah, was macht Ottilia um 10 nach 7? Was macht... Ja, sie schminkt sich, genau. Immer um 10 nach 7. Pünktlich, ja? Morgens? Ja, morgens um 10 nach 7. Ganz genau. Okay? She has, she's on a tight schedule here. 710, Make-up, 725, brush your hair, okay? So, was macht Ottilia? Um 5 vor halb 8. 7.25 Uhr, 5 vor halb 8. Sie kämmt sich. Ja, sie kämmt sich, ja? Um, hm? pünktlich. pünktlich, um fünf vor halb acht. Halb acht und ich habe mich <lacht> nicht gekämmt. Ah. Und was macht sie um halb neun abends? Um, sie sieht sich um. Ja, sie zieht sich um und geht ins Bett. Ja? Und dann Bernd. Was macht Bernd um zehn nach sieben? Er duscht sich. Mhm. Er duscht sich, er badet sich. Duschen und baden? are the only ones where it's becoming a little optional. You can say, ich dusche, ich bade, not necessarily, ich dusche mich, ich bade mich. But the other ones, remember, not optional. You have to use the reflexive pronouns. Okay, was macht er dann um uh, fünf vor halb acht? Er rasiert sich. Er rasiert sich. See, that's the one where in, in English you don't have to say, I shave myself, just I shave. But in German, if you don't say sich, er rasiert, People will actually wait for you to tell them who, who are you shaving, you know, so you have to say it, it's the Zicht, no? Okay, good, and what's macht um, Bernd, good, danke, what's macht Bernd um halb neun, abends? Um halb neun, er badet sich. Yeah, er badet sich abends, good. Um, yeah, again, uh, baden, duschen, there it's becoming a little optional, you could say ich bade, ich dusche. You don't necessarily have to say ich bade mich, ich dusche mich, but with every other verb here, not optional. Okay? So, when in doubt, just put it in there. <laughs> Und dann, of course, a plural, so we, you know, uh, practice with them all. Moritz und Jens, ja? Was macht Moritz und Jens um 10 nach 7? Sie waschen sich. Ja, yeah. still sich, third person, sie waschen sich, ja? Mm -hmm. <laughs> und was machen Moritz und Jens um fünf vor halb acht? Sie ziehen sich an. Ja, yeah, sie ziehen sich an, which means not they're putting on, but they are getting, getting dressed. Yeah, so the verb changes meaning a little bit. Sie ziehen sich an. What if you're saying they're putting on their t-shirts? Do you need the reflexive pronoun? Um, nein. No, just sie ziehen ihre, ihre t-shirts an. Ja, okay. Und dann um halb neun, was machen sie um halb neun? Sie ziehen sich aus. Ja, sie ziehen sich aus, ja. Okay, gut. Also, so, so far, so good, hopefully, ja. Und, ähm, aber jetzt machen wir das mit Ladi. Ladi, äh, was machst du morgens? Rasierst du dich morgens? Ähm, um, nein. <lacht> Sorry. Oh, okay, um, ich? Ich schäme mich an. Ich kämme mich an. Ich kämme mich. Ich kämme mich. Ja, keine Ahnung. Ich kämme mich. Du kämmst dich, ja, aber du rasierst dich nicht. Nein, ich rasiere mich nicht. Ich rasiere mich nicht, ja. Und duschst du dich oder badest du dich? Ich bade mich dann jeden Morgen. 
nicht an, nur baden. Ich bade mich. Ich bade mich, ja. Ich bade mich jeden Morgen. Okay, gut. Und schminkst du dich? Ja, immer. Okay, ich gut. Gut, er schminkt sich, ich nicht, ja. Aber er schminkt sich jeden Morgen, das ist gut, ja. Und äh, ziehst du dich vor oder nach dem Frühstück an? Um, ich ziehe mich am meisten vor Frühstück an. Vor dem Frühstück an, okay. Ich ziehe mich nach dem Frühstück an, ja. Und, but, What if I'm dressing my baby, my kid? Do I need the reflexive? Um, no. Nein, because I and the baby, not the same person, remember? So I would say, ich ziehe mein Baby an, meine Tochter an. No reflexive. Reflexive means the subject and the object yeah. are the same. Okay? So I can only dress myself to use reflexive. Ich ziehe mich an, du ziehst dich an. Aber ich ziehe mein Baby an, And then if you want to use a pronoun, you have to pick from there. Ich ziehe sie an, die Tochter, ja, sie. Just like the one with the dog. Ich wasche meinen Hund, ich wasche ihn. Aber mein Vater wäscht sich, he washes himself. Okay, gut. Und was haben wir noch? Um, ausziehen, ja? Ziehst du dich um, vor oder nach dem Abendessen um? Mm -hmm. Ziehe ich, ich, zieh ich mich um. Ich um. 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 Ja, ja. Von so Arbeitskleidung zu Schlafanzug. Schlafanzug. Umziehen, ja. Okay. Gut. Alles klar. So, the two exercises on page 316. Uh, my eyes are getting bad. 316. <laughs> die zwei Aufgaben. Uh, Aufgabe 20, Aufgabe 21. Of course, those are the ones we'll work on together in class. Okay, so let's go to page 317. Exercises on page 316 will be done in class. And as you can tell, there are more reflexive pronouns. We already have them here on the board. There are the dative reflexive pronouns. Of course, I'm putting them next to the regular dative pronouns for comparison. But we do have accusative reflexive and dative reflexive. So now we need to figure out when to use those and when to use those. And there is some logic behind it, which is, um, do you remember this, Ladi? Uh, Think about reflexive. When do you say, ich wasche mich versus ich wasche mir die Hände? Oder ich schminke mich, ich schminke mir die Augen. Oh, whenever you're specifying what exactly it is you're... Okay, if there's another object, basically. Yeah. Okay. So, what is the logic here? Why are you using dative reflexive pronouns when there is a, an object? Because here, the direct object is you. Ich wasche mich. Ich bade mich. Ich schminke mich. What's the direct object? Myself. But here, we have another direct object. Die Hände. Ich wasche mir die Hände. So, you become the indirect object. Yeah? Ich schminke mir die Augen. The Augen are the direct object, so now I have to use an indirect object for myself, okay? So if there's nothing specified, it's this, but if there's meine Hände, die Haare, die Augen, whatever you want to put in there, then you use the dative ones. And the good thing is, from third person singular to all of the plurals, same. You don't have to think too much about it again. Uh, uns, euch, never change, sich, sich, always the same, aber mir, dir versus mich und dich, okay? Du rasierst dir den Bart, yeah? as, so, as soon as you add den Bart, it becomes dir, no? But if you don't say it, ich rasiere mich, yeah? du rasierst dich. And again, ich rasiere, as a woman, I couldn't say ich rasiere mich. That sounds a little too much like you're doing your beard. But, ich rasiere mir die Beine. Okay, good. So, ich wasche mir die Haare. As soon as you put in die Haare in that sentence, is ich wasche mir. But, ich wasche mich. Generell, yeah? Okay, good. 
Also, was haben wir hier äh, auf Seite 318, 318, Aufgabe 24, ja. Und was macht Anita? Sie kämmt oder bürstet sich die Haare. Okay, we're looking at dative here because die Haare is mentioned, but sich doesn't change, so who cares, ja. Sie kämmt sich die Haare, ja. You could say sie kämmt sich, period. That's it, yeah? Okay, but if I'm talking about myself, how does that change? Ich? Um, ich käme mir die Haare. Ich käme mir die Haare. Without die Haare, ich käme mich. Good, okay? When you're talking about brushing your teeth, you don't really have a choice because you always mention the teeth. You know, otherwise you could be brushing your hair. So there, we'll always use dative reflexive, now. Was macht Peter hier auf dem Bild? Was macht Peter? Er putzen sich die Zähne. Er putzt er sich putzt die Zähne, sich ja. Und wie oft putzt du dir die Zähne? Zweimal pro Tag. Ja, ich putze mir die Zähne zweimal pro Tag. Oder mit welcher Zahnpasta putzt du dir die Zähne? Okay, ich putze mir die Zähne mit Crest, okay? Gut, alles klar. Und dann in zwei, was macht Stephanie? Hm, was macht Stephanie da? Sie ähm, macht sich die Kaffee. Sie macht sich Kaffee. Sie macht sich eine Tasse Kaffee, genau. This is something that we do a lot in German. And English doesn't have it, but Texan does. Make coffee. Yeah, no, I make myself something. Make yeah, I mean, I think it's more common in Texas than in the rest of the United States. But it's very, it's very common in German. If you're doing something for yourself, you do say it. Oh, I'm gonna get myself some coffee. I'm gonna cook myself some pasta. I'm gonna buy myself a drink. Or if you're doing it for yourself in German, you do mention it. Jetzt mache ich mir Kaffee oder. Jetzt koche ich mir mal eine pa ein Teller Pasta oder ich kaufe mir mal ein neues Buch. Ich kaufe mir ein neues Buch. You specify, I'm gonna buy myself a book, a new book. So, this is a little closer to text in a thing than, you know, standard English, but very common in German. Ich mache mir eine Tasse Kaffee. What if I ask you to make me coffee? Du? Du machst? Machst mehr Kaffee? Ja, ja, oder kannst du mehr Kaffee machen, Kaffee kochen? Then it's this one, okay? Because again, you and I are not the same person. It's not reflexive. Ja. I'm making you coffee. Ich mache dir Kaffee, ja? Oder ich mache ihm Kaffee, ja? Ich mache ihm Kaffee, because I'm making it for him. Ich mache ihm eine Tasse Kaffee. I and him are not the same person, so I'm not using this one. But he makes some coffee for himself. Er macht sich eine Tasse Kaffee. Gut. Und Ste Stephanie heißt ja. Stephanie macht sich eine Tasse Kaffee. Gut. Und was mache ich auf dem dritten Bild? Oh, ich. Das bin ich. Oder das bist du. So, use ich. Ich. Nein, ich. Ja, yeah, im Kasten. Look at the box, im oh. Kasten. Mm -hmm. Ich nehme mich ein Stück Kuchen. Ich nehme mich. Nehme mir. Aha, because ein Stück Kuchen is a direct object. Yeah. Ja, ich nehme mir yeah. ein Stück Kuchen, ja. Genau, ich nehme mir ein Stück Kuchen. And see, that's very common in German. You, can you say, ich nehme ein Stück Kuchen? Yeah, you can. I'm taking a piece of cake, no? But in German, very common is to say, I'm getting myself. To specify who it's for. And I'm not getting you one, I'm getting myself one. <laughs> ich nehme mir ein Stück Kuchen, yeah? So, again, what's the difference between these and these? If I'm getting one for you, ich bringe dir ein Stück Kuchen. I'm bringing one to him. Ich bringe 
ihm ein Stück Kuchen. But he's getting one for himself. Er, er nimmt sich. sich ein Stück Kuchen. If you say er nimmt oder er bringt in this case ihm ein Stück Kuchen, is he is bringing it to somebody else. So sich, reflexive, something that a third person is doing for themselves. Er nimmt sich ein Stück Kuchen, ich nehme mir ein Stück Kuchen, ja? Okay, gut. And how would you say, oh, come on, take another piece of cake. Take yourself another one, as we say in German. Take yourself okay. another one. Bitte nehm sich, or say sich, or... Oh, yourself. Yourself. Um, dir. Yeah. Nimm dir. Nimm dir ein anderes Stück Kuchen. Ja, yeah, oder noch ein Stück Kuchen. What if I'm talking to many people at a party? Oh, come on, take more cake. Nehmt euch. Nehmt euch mehr Kuchen, ja? What about take a cup of coffee? Um, to who? One person or? Many people. Mm -hmm. um, nehmt euch. Mm -hmm. Ein anderes Tasse Kaffee. Noch eine. Noch no. eine Tasse Kaffee, ja? Nehmt euch noch eine Tasse Kaffee. Eine andere is really another one in the sense of a different one. Oh, oh. not this one. This is my favorite one. <laughs> eine andere. <laughs> But noch eine is one more, yeah? So, nehmt euch noch eine Tasse Kaffee, okay? Good. Same thing with, uh, oh, take yourself a day off. Take a day off and then take it for yourself. Nimm dir einen freien Tag, yeah? Ich nehme mir einen freien Tag, yeah? Can you say, ich nehme einen freien Tag without the reflexive? With some of these, yes. The ones where we're just kind of stressing for myself, yeah? But in German, it's very common to put that there. Okay? Of course, it's not optional with sich die Zähne putzen und sich kämmen, okay? Und was machen wir Nummer 4? Im Bild Nummer 4, was machen wir da? Yeah, wir is always uns, so you don't even have to think too much about that. Wir waschen uns die Hände, ja? Yeah? But can you say, wir waschen die Hände? Yeah. Nein. Mm -mm. See, even in English you have to say, we're washing our hands, not oh, just yeah, the exactly, hands. Yeah. And in German we don't say, we're washing our hands, we don't say that, we don't say, wir waschen unsere Hände, sounds kind of strange, but you have to put somewhere that it's your hand. So, wir waschen uns die Hände, ja? Yeah? Like uh -huh. No, it's the pronoun instead of the possessive. Ah. Wir waschen uns die Hände. Was mache ich, oder was machst du im fünften Bild? Um, ich meine Haare. Mhm. Ich wasche? Ich wasche mir die Haare. Ja, ich wasche mir die Haare. Wäschst du dir jeden Tag die Haare? Um, ja. ja. Jeden Tag. Ja. Am Morgen. Morgens, ja. Ich wasche mir im Sommer jeden Tag die Haare, im Winter jeden zweiten Tag. Aber im Sommer, es ist so heiß hier, man schwitzt, ja. Mit <lacht> welchem Shampoo <lacht> wäschst du dir die Haare? Mit so einem Spice-Shampoo. Mhm. Wäsch ja. jeden Tag. Wasche ich mir die Haare. Ich wasche mir die Haare mit. Pantene, okay, good. I hope they pay me for this. And, but, but, what if I'm washing my baby's hair? Then, it's not reflexive, it's ich wasche ihr die Haare, meiner Tochter, ja? Of course, if I had a son, ich wasche ihm die Haare, ja? Meinen Sohn. And then when they're old enough, I could say, oh, meine Tochter wäscht sich die Haare. But she has to wash her own hair. So reflexive again means subject and object are the same person. If I'm washing somebody else's hair, then it's not reflexive, yeah? Meine Friseurin, meine Friseurin wäscht mir, mir die Haare. It's the same one, but it's in this category because she is washing my hair. Meine Friseurin wäscht mir die Haare. Und Nummer 6, was machen Martin und Claudia? Martin und Claudia schauen sich einen Film an. Ja, yeah. and didn't we say many times before, like in Level 2, Martin und Claudia schauen einen Film an? 
Why do we have to put sich in there? What's the difference between Martin and Claudia schauen einen Film an und sie schauen sich einen Film an? Because here it is optional. It's like taking the piece of cake or making the coffee. The one with the wash in the hair, there, there it's not optional, but here it is. Yeah. What difference does it make though? No, sie schauen einen Film an, zusammen. Why do you? Mm -hmm. But when, what does it mean? What difference does it make putting it there? They're watching it for themselves. Yeah, so it makes it sound like it's a treat, yeah? Oh, like oh wir, wir schauen uns einen Film an. It makes it sound more like, I want to do this. We're going to watch ourselves a movie now. So whenever you put that reflexive pronoun in a context where it's not needed, where it's optional, it makes it sound like a treat. Ich mache mir eine Tasse Kaffee. Und ich schaue mir jetzt einen Film an. Ja? Ich schaue mir einen Film an. It's like something I really want to do. It's a treat, okay? If it's not, if it's something you're doing for class, you just say, oh, ich schaue jetzt diesen Film an. <laughs> okay, good. Alles klar. So, uh, again, we'll do a couple more exercises in class, of course. But we're moving on to one more point. Good. Gehen wir zur Seite 320. Na? And what do we have there? More reflexive verbs. So far, which ones have we learned that are reflexive, not optional, to show that something is a treat, or just always reflexive? We have sich waschen, na? sich rasieren, sich schminken, sich kämmen, sich bürsten. We had sich anziehen which you can use without the sich, but then it's a different meaning. Sich anziehen means to get dressed. The other one just means to put on something. Sich ausziehen, sich umziehen. And then we said sometimes you can use it to just show that something is like, oh, I'm doing this for myself, no? Ich kaufe mir ein neues Auto, okay? And then we have some verbs here that just have to go with the reflexive uh, pronoun. And you just do not have them in English at all. I mean, not in a reflexive sense. Sich verspäten zum Beispiel, yeah? To be late. It's a completely different German. Sich verspäten is to be late yourself, okay? Zum Beispiel, ich verspäte mich nicht oft, aber ich verspäte mich, wenn uh, meine Babysitterin zu spät kommt, yeah? Dann verspäte ich mich, yeah? Und verspätest du dich oft, Ladi? Sehr oft. Sehr oft, okay. Ich verspäte mich äh, zu arbeiten. Ja? Arbeit. Ich verspäte mich. Ja, ich verspäte mich nicht oft. Und sich beeilen. Ähm, ich muss mich morgens beeilen. Es gibt morgens viel zu tun. Kaffee trinken, Ka Kaffee machen, Kaffee trinken, frühstücken, sich duschen, das Baby anziehen und, und waschen. Und, Yeah, ich muss mich beeilen. Was ist sich beeilen? Oh, yeah. yeah, I have to hurry. But again, sich beeilen is to hurry yourself. Ja, yeah? sich beeilen. Gut. Und uh, sich aufregen. To get mad, pretty much. To get upset, to get mad. Ich rege mich auf, wenn meine Studenten sich verspäten. There's your double whammy there. Use two in a sentence. What do I get? Nothing. Okay, ich rege mich auf, wenn meine Studenten sich verspäten. Ja? Oder ich rege mich auf, wenn meine Studenten ihre Hausaufgaben nicht machen. Ja? Wann regst du dich auf? Ähm, ich rege mich auf, wann ich nach Arbeiten gehen muss. Wenn ich arbeiten gehen muss, ja? Oh, well, I raised them, but you're noticing we're using the accusative reflexes here. Ich rege mich auf und du regst dich auf, ja? Und sich benehmen, sich gut benehmen, sich schlecht benehmen oder einfach benimm dich, ja? It's to behave yourself. In English you sometimes say that, behave yourself, no? But not always. You can say, oh, the kids are behaving well. In German you have to use the reflexive, they're behaving themselves well, yeah? Die Kinder benehmen sich heute gut. Oder meine Tochter, mein Baby hat sich heute Morgen schlecht benommen. Ja? And then just behave, behave yourself. Benehm dich. Benehm dich, ja, okay. Sich entschuldigen. And again, it's not to apologize, but 
to apologize for yourself, yeah? To excuse yourself, actually, really, yeah. entschuldigen, yeah? Sich entschuldigen, zum Beispiel, yeah, wenn man sich verspätet, wenn man sich verspätet, when you be late yourself, when you're late, sollte man sich entschuldigen, na? Wenn man sich verspätet, let's try this one, so we can see it twice, um, wenn man, man generell, one, na? Wenn man sich verspätet, sollte, was ist sollte? Mm -hmm. Sollte man sich entschuldigen. Und man, please don't confuse it with man. Man is man. This is one, one in general. Uh, man is third person. One should apologize for himself, ja? Yeah? So, man sollte sich entschuldigen. Man, sich, ja? Yeah? Third person. Wenn man sich verspätet, sollte man sich entschuldigen. Und sich erkälten, ja? Yeah? Im Winter erkältet man sich meistens, ja? Yeah? Im Sommer hat man Allergien, ja? Aber im Winter erkältet man sich. Ich habe mich letzten Winter einmal erkältet. Und du? Ein oder zweimal, ja. ja. Aber keine Grippe. Was ist die Grippe? Grippe ist schlecht, ja. The flu, ja. Sich erkälten, nicht so schlecht. Und dann sich wohlfühlen. Actually, wrote sich dort, dort, dort fühlen. Because it could be sich wohlfühlen, sich schlecht fühlen, sich super fühlen, sich nicht so wohl. Series of things, just to feel well or not well or horrible, whatever you want to put in there. But it's reflexive, ja. Hm? Ja, ich fühle mich gut, ich fühle mich wohl, ich fühle mich sehr gut, nicht so gut, wunderbar, schlecht, ja. Ich fühle mich nicht so wohl. So whatever you want to put in there. Und sich setzen, what's the difference between sitzen, the one we studied before, und sich setzen. Sich setzen is to sit. Uh -huh, so in English you would say sit down, all right? So in English you say sit down, in German we say seat yourself, yeah? Setzen Sie sich, setzen Sie sich, please sit down. Aber ich sitze mit I, yeah? The other verb is sitzen, not reflexive, when you're already sitting. Ich sitze hier auf diesem wunderbaren grünen Stuhl <laughs> aus den 60er Jahren. 60s, yeah, okay. Und, um, aber... Again, was mache ich jetzt? Ich setze mich, ja, ich setze mich hin. Setzen Sie sich. Good, so study the meanings of these verbs, memorize them and we'll practice with them next time in class. Tschüss. Und Ladi sagt tschüss. 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 Danke Ladi, bis zum nächsten Mal.